disparates, ¿no? El elefantiásico dictador venezolano Maduro siempre subvierte la lengua española, dinamita el sentido común y torpedea la razón, ¿no? traspasa la barrera del ridículo. Hoy, nada más posesionado como uh, reelecto dictador fraudulento de Venezuela, credenciales entregadas por la jefa del burdel electoral, la señora Tibisay Lucena, el señor Maduro hizo una confesión que estremeció al mundo porque hasta hoy, 22 de mayo, lo teníamos como varón y creíamos que era incapaz de quedar embarazado, de quedar preñado y de parir crías, cachorros, no sé si humanos. Pero Maduro ha conmovido al mundo con una revelación verdaderamente estremecedora que pone en entredicho su género, su identidad sexual. Yo sé lo que es parir. Yo sé porque he vivido pariendo. Con lo cual Maduro nos dice que ha quedado embarazado más de una vez y que ha vivido pariendo. O sea que él sabe lo que es parir. Bueno, habrá que investigar. Yo sobre esto no me puedo pronunciar. ¿Cuántas veces ha parido? ¿En qué circunstancias furtivas? ¿A qué criaturas eh, o monstruos o esperpentos ha dado vida? Maduro. De momento sabemos, sí, que ha parido a un montón de corruptos, ¿no? Eh, ha parido a un montón de pillos, bribones, ladrones, eh, oportunistas. Eh, 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 esta, esta es la prole que nos deja Maduro. ¿no? Bueno, también hizo el ridículo anteayer domingo, y yo no sé cómo no lo advierte, es un comediante involuntario, es un idiota con tu más, no tiene remedio, saludando a una plaza vacía, y además esto lo graban sus acólitos. Los momentos de las elecciones en Venezuela que causó mayor revuelo fue cuando el presidente Nicolás Maduro aparece saludando a una plaza desierta su llegada al Liceo Miguel Antonio Caro, en donde depositó su voto. Durante buena parte de la jornada del 20 de mayo, los principales puestos en todo el país permanecieron desocupados. El panorama desolador hizo que en las redes sociales aparecieran videos en los que algunos ciudadanos denunciaron la existencia de los denominados puntos rojos para monitorear a los sufragantes a través del carné de la patria. ¿Cómo puede Maduro saludar una plaza vacía, despoblada, ¿Eh? arengar? a una plaza fantasmagórica a que vote por él. Eh, eh, esta es una metáfora eh, de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Todo es demente, todo es profundamente irracional. El dictador está divorciado de la realidad. Bueno, yo dije ayer lunes que el fraude eh, ha sido de un tamaño colosal. Dije que menos de 3 millones de personas habían votado por Maduro. Seguramente la enorme mayoría de esas 3 millones de personas lo hicieron o por miedo o por hambre, ¿eh? por deseo comprensible de recibir luego algún premio menor, una bolsa de comida. Bueno, y a Maduro, sin embargo, le han adjudicado tramposamente más de 6 millones de votos. O sea que el fraude más que duplica los votos de Maduro. En rigor, Maduro no llegó a 3 millones, esto lo ha confirmado también hoy y de una manera independiente, un hombre tan serio, eh, tan inteligente, tan honorable como Carlos Alberto Montaner en sus columnas, ¿no? Bien, dicho esto, eh, las televisiones han registrado el momento en que a media tarde era poquísima la gente que había salido a votar. También empezaron a circular audios en los que presuntos militantes de los comandos de campaña del régimen de Maduro presionaban a las personas para que fueran a votar. Amor con amor se paga. Necesitamos que se activen, que informen a las salas situacionales cuántos de los trabajadores de sus instituciones han ido a votar. Otra irregularidad denunciada por varios venezolanos tuvo que ver con el conteo de votos, ya que según este reporte, hasta las 5 de la tarde del 20 de mayo, 3.535.938 personas habían ido a sufragar, pero solo una hora después esa cifra se había duplicado. Se duplicó, efectivamente, solo había a las 5 de la tarde, casi estaban cerrando, ¿eh? 
la abstención era de 82%. Estas son cifras reales, filtradas clandestinamente del poder electoral, donde hay uno de cinco rectores, el señor Rendón, que es disidente y opositor. Fíjense que a las 5 de la tarde solo habían votado 3 millones y medio de personas, que equivalen más o menos al 17% del padrón. El padrón son, en números redondos, 20 millones de personas. Luego, milagrosamente, en una hora, en una hora, eran 3 millones y medio, pasaron a ser 7 millones. ¿De dónde salieron esos 3 millones y medio? De electores fantasmas, de ánimas en pena, de votantes espectrales, salieron del fraude. ¿Cómo se hace el fraude? No hay que marcar papeletas a la antigua, no, no, no hay que tomarse ese trabajo engorroso. Simplemente se intervienen las computadoras del CNE, del Poder Electoral, y se hace que voten digital, cibernéticamente, quienes no han ido a votar. Es decir, que muchos de los que se abstuvieron de votar para protestar cívicamente en un gesto de gallardía, o porque ya no están en Venezuela, o porque han fallecido... Eh, terminan votando, en eso consiste el fraude, en hacer votar cibernéticamente a los que no fueron a votar físicamente. En esos tres millones y medio de votos que de pronto caen ¿ah? del cielo, casi todos a favor de Maduro, en eso consistió el fraude. Se hizo entre 5 y 6 de la tarde, Maduro pasó a tener eh, dos millones y pico y luego tenía arriba de 5 millones, que fue el primer reporte de Tibisá y Lucena en la noche del domingo. Ya le daba a Maduro 5 millones 800 mil largos. Al día siguiente, Oblitas, ayer lunes, le daba a Maduro arriba de 6 millones de votos, porque se quejó, así que hicieron un fraude sobre el fraude. Trump, eh, después del fraude del domingo en Venezuela, ha endurecido las sanciones. Sin embargo, y per per perdonen que yo sea un poco aguafiestas, eh, yo espero más sanciones de Trump contra Venezuela. La que más efecto tendría contra Maduro y su régimen corrupto sería el embargo petrolero. Prohibir que refinerías de este país compren petróleo de Venezuela. Prohibir que se venda gasolina a ese país, a Venezuela. Esta sanción que básicamente prohíbe que ciudadanos de Estados Unidos compren bonos de PDVSA, se aplaude, pero creo que es tibia e insuficiente y además nadie en su sano juicio, nadie compraría a estas alturas del partido, bonos de PDVSA. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes un decreto para aumentar la presión económica sobre el gobierno venezolano, tras la reelección de Nicolás Maduro. La Casa Blanca calificó los comicios de farsa. El decreto firmado por Trump busca reducir la capacidad de Caracas de vender activos estatales, al prohibir a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana como los de la petrolera PDVSA. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países de América Latina no reconocieron el resultado de las elecciones venezolanas por considerar que no ofrecían condiciones de transparencia. Como ustedes saben, comprar un bono de una empresa, sea privada o sea pública, es prestarle dinero a esa empresa, ¿no? es comprar papeles de deuda. De modo que uno tiene que creer en el futuro de esa empresa, para que esa empresa honre sus eh, deudas. ...y pague a sus acreedores, primero los intereses anualmente... ...y luego al vencimiento, a la expiración del bono, el valor del bono. Alguien va a comprar bonos de PDVSA. PDVSA producía, no hace muchos años, 3.5 millones al día... ...de barriles de petróleo, y ahora está en 1.5 millones. El punto más bajo de las últimas tres décadas. Es una empresa quebrada, en bancarrota. Bueno, sin embargo, viviendo en su pequeña burbuja... ...de gran mafioso, inescrupuloso... Jorge Rodríguez celebra el triunfo del dictador. Nicolás Maduro fue reelegido para un segundo mandato con 68% de los sufragios según cifras oficiales. Hay que poner otro grupo, otro nombre. Eh, Dios va a proponer grupo de Grima. No, no está mal, no suena mal. Los 14 países del bloque llamaron a consultas a sus embajadores en Caracas y decidieron actuar para bloquear fondos internacionales destinados al gobierno de Maduro, quien salió victorioso en unas presidenciales con la menor participación de la era democrática venezolana. ¿Escucharon bien? La menor participación de la era democrática venezolana, dice el locutor. Yo siempre me esmero en corregir a estos locutores que creo que de buena fe, ¿eh? de puro despistados, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. ¿Cómo puede decir el locutor que el porcentaje de abstención, que además da por cierto el porcentaje de Tibisay, en realidad fue muy superior al porcentaje de Tibisay? Tibisay dijo que hubo un porcentaje eh, de votación, de votos válidos del 46%, o sea, más de la mitad según Tibisay se abstuvo. Pero la, la, la abstención superó largamente el 75%. 
Pero luego, ¿cómo puede decir es la mayor abstención en la era democrática de Venezuela? En Venezuela, la era democrática se terminó en el año 98, cuando ganó Chávez. O sea, la democracia venezolana, se va a Pérez Jiménez del 58 a principios, el dictador, que hizo mucha obra, ¿eh? a diferencia del chavismo. Y cuando Chávez gana en diciembre del 98, eso fueron 40 años de democracia esplendorosa, ¿eh? admirable en Venezuela. Y ahí se terminó, señor locutor, la era democrática en Venezuela. Eh, con Chávez y con Maduro no ha habido era democrática. Todo eso es puro autoritarismo, populismo de izquierda, demagogia, robando por abajo de la mesa. Entonces, no se puede ser tan despistado, por Dios. El propio presidente del Congreso legítimo de Venezuela, respetable señor Omar Barbosa, sugiere la tesis, peregrina por otra parte, de que Maduro es gobernante legítimo hasta enero del próximo año. Y esto lo dice una mente esclarecida de la oposición. Esto es increíble. La oposición venezolana descartó participar en un nuevo diálogo con el gobierno, como propuso Maduro. El presidente Maduro es presidente hasta el 10 de enero del 2019. Pero a partir de allí, con fundamento en este simulacro de ayer, no puede continuar siendo presidente porque estaría usurpando el poder. Yo advierto aquí una monumental confusión, ya no por boca de un reportero internacional, sino del propio presidente del Congreso legítimo venezolano, señor Barbosa. Maduro no es presidente legítimo de Venezuela, no lo ha sido nunca, por dos razones que me permito explicarle con todo respeto. La primera, Maduro perpetró un fraude monumental a principios de 2013 en perjuicio de Enrique Capriles. Maduro se adjudicó más de 600 mil votos, Maduro le robó el triunfo a Capriles. Maduro nace de un fraude, pero esa es solo una de las dos razones demoledoras. Y la otra es que Maduro... No es presidente, es dictador, porque no gobierna democráticamente. Lo que define a un presidente democrático de un dictador, no es solo si el pueblo vota por él, que además, insisto, la mayoría no votó por Maduro en 2013, sino cómo se usa el poder. Chávez lo usaba como un dictador y Maduro lo ha usado como un dictador. De modo que, si usted le dice al mundo, que Maduro es presidente legítimo de Venezuela hasta enero próximo, y que recién cabe removerlo en enero próximo, Usted está sembrando la confusión y el desánimo entre sus conciudadanos. Lo que hay que decirle al mundo es que Maduro es un dictador, lo fue siempre, y debe ser, por tanto, espectorado del poder, cuanto antes, sin demora, urgentemente. A mí todo esto a veces me, me deja perplejo y digo, pero ¿cómo puede ser que los líderes opositores venezolanos digan que hasta enero del 19 Maduro es un señor que está sentado legítimamente en el poder? Esto no se puede creer, no se puede creer. Tenemos que ir a la publicidad, luego voy a seguir repasando la actualidad venezolana, todo lo último de la campaña electoral colombiana, y voy a conversar con un experto en aviación, Héctor Rotundo, argentino, lleva muchos años eh, investigando accidentes, sabe mucho del tema, y nos va a decir exactamente por qué se cayó el avión de Cubana de Aviación la, la semana pasada. Regresamos con todo eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo, en directo, son uh, las 9 y, 30, y 27 minutos de la noche. En un momento voy a conversar con Héctor Rotundo, argentino, experto en aviación, nos va a contar por qué se cayó el avión de Cubana. Yo pensaría que se cayó de puro viejo, que no fue una falla humana, ni que el mal tiempo se ensañó contra ese vuelo fatídico, murieron más de 100 personas. Hay todavía, creo, dos mujeres sobrevivientes, pero que luchan con de nuevo por sus vidas. Bueno... Sigamos repasando, por favor, eh, la quemante situación venezolana. Un, un país, los países no se mueren, ¿verdad? Las personas, sí. ¿eh? Una persona no puede estar peor y peor y peor. Hay un momento en que deja de respirar, expira, colapsa. Los países no se mueren. Los países pueden estar peor y peor y peor. La gente que puede se va, la gente que no puede se queda. Y se muere de hambre, de inanición, por falta de medicamentos, los niños famélicos, desnutridos. Es decir... Miren Haití o miren Cuba, eh, un país siempre puede estar peor. Y es el caso, por desdicha, de Venezuela, donde la gente pierde el miedo en las calles y dice lo que de verdad siente, como esta señora. Esto es un fraude, nos robaron como todas las elecciones, no queremos este gobierno. Yo estoy descontenta, estoy cansada de esta cola todos los días, 6 de la mañana, y llego a mi trabajo a las 9, 10. ¿Qué más quieren? No tenemos comida, no hay transporte, no hay medicina. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué queremos? Que este gobierno se vaya, pero deje tranquilo, en paz, que seamos la Venezuela que teníamos cuando yo era una niña. Quiero verla otra vez, no esta destrucción que tenemos aquí. Estoy cansada, de verdad, no estoy conforme con estas elecciones, porque fue un fraude. 
Fraude total. Fraude total, en efecto, ¿no? Su voz, la voz de esta señora, es la voz del pueblo, ¿no? Habla por millones ella, y valiente, ¿no? Valiente porque eh, yo supongo que si estás en Caracas y te ponen una cámara enfrente, tú dices, bueno, si me atrevo a decir lo que de ver, verdad pienso, puede que haya represalias, ¿no? Si eres empleada pública, a lo mejor te despide, eh, y si no, a lo mejor te cae la, la gente de la policía política y, y te dan una paliza, y te arrestan, con absoluta arbitrariedad. Por eso, quizá, no sé, a lo mejor es un chavista genuino, a lo mejor es un actor aficionado, pero este señor sí se cubre las espaldas. Los resultados fueron muy contundentes, eh, afianzar a nuestra democracia, a nuestro proceso que estamos viviendo actualmente en nuestra gran Venezuela. Nuestra patria necesita esos eventos para nosotros consolidarnos. Bueno, lo único que se consolida allí después del fraude es, eh, es la corrupción, ¿no? La corrupción y eh, el desgobierno, la, la anarquía, ¿no? El caos puro, el caos, la contenta barbarie, ¿no? Bueno, quienes se han ido sí que hablan claro, sin disimulos y uh, sin maquillaje, como este señor. Que hay países, de, inclusive de aquí de Latinoamérica, que están mostrando cierta especie de xenofobia contra la población venezolana, como claro, estamos emigrando masivamente, y obvio, no es para menos, con la situación que tenemos, no nos vamos a aceptar allá que el gobierno que Maduro nos mate de hambre. Las elecciones del domingo, en las que el socialista Nicolás Maduro busca la reelección, no le generan ninguna expectativa. Si tú me quitas todos los partidos, todas las opciones de la oposición que yo tengo y me pones a dos nada más, blanco o rojo, pero el blanco es tuyo, el rojo también es tuyo, yo no voy a votar por Maduro, pero si voto por esto lo mismo que votar por Maduro, y si voto por aquel es lo mismo, por eso que la gente no va a votar, porque ya sabemos la trampa. Una abogada venezolana que vive en España también describe eh, la dificultad de, de irse a otro país ¿no? y de emprender una nueva vida. Lo mismo sucede con María Argelia Jaspe, una abogada que desembarcó en 2017 en España, pero que al no poder ejercer su profesión ofrece consultas astrológicas, su afición de toda la vida. Tiene todas las tarjetas, ya saben que ganaron. No hay manera de, de sacarlo. No lo veo por elecciones, no lo sé. No tengo ninguna expectativa, la verdad no. Y esta joven eh, venezolana, diseñadora, que trabaja en un restaurante en Santiago de Chile, no parece arrepentida. Chile recibió a Matilde Carrullo, que emigró agobiada por la penuria. Esta diseñadora gráfica consiguió trabajo en un pequeño restaurante venezolano en la capital y en un año pasó de servir en las mesas a administrarlo. Estoy 100% segura que si me busco en el registro electoral voy a aparecer como si hubiese votado, estando acá. Y es que, si me permiten, y yo viajo de vez en cuando, las ciudades de América del Sur donde mejor se vive son Santiago, Montevideo y Lima. A lo mejor la fiebre peruana me traiciona, pero yo creo que en esas tres ciudades ahora se vive supremamente bien. También creo que en Medellín se vive súper bien, ¿no? En Bogotá el tráfico es terrible, terrible, pero Colombia es un país maravilloso, lástima que Santos lo ha enfriado un poco. Bueno, hoy martes como era previsible, después del gran fraude del domingo, el colegio electoral, que en realidad es una especie de burdel electoral, ¿no? Es un lugar donde... Se preparan y se ejecutan los fraudes con absoluta frialdad y con desvergonzado cinismo. Proclamó ganador al dictador Robavotos Maduro. El Tribunal Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelegido en las votaciones del pasado 20 de mayo. Un proceso cuestionado por la oposición y señalado de fraudulento por numerosos gobiernos. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, encabezó el acto de proclamación, adjudicación y entrega de credenciales al líder chavista que obtuvo 6,2 millones de apoyos, equivalente al 67,81% de la votación, venciendo así a Henry Falcón, quien obtuvo el 21% de los sufragios. Este último ha dicho que no reconoce los resultados anunciados y su posición fue compartida por el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades del CNE que es crítico con el chavismo. Bueno, sobre la sangre derramada, todos los venezolanos que han muerto abatidos por los sicarios de la dictadura, o uh, asesinados por el AMPA, por la delincuencia común, miles de miles, decenas, centenares de miles. Sobre la sangre derramada y sobre el robo colosal de votos, la señora Tibisay lee el parte de guerra y anuncia sin escalofríos que Maduro va a ser dictador como mínimo hasta 2025. Téngase en cuenta que las elecciones fraudulentas que se han celebrado anteayer domingo tenían en realidad que celebrarse el próximo año. ¿eh? O sea que Maduro hace el fraude en mayo del 18 para tomar posesión 
el próximo año 19 más 6, 2025. En todo, hasta en eso, en el calendario, hacen trampa. Acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, postulado por las organizaciones con fines políticos PSUV, MSB, PCB, Tupamaro, PPT, MEP, MPAPC, Podemos, ORA, UPB, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en las elecciones 2018 celebradas el día 20 de mayo de 2018 para un periodo de seis años. Suscríbete a este canal y activa la campana para estar al día con las noticias de última hora. Y no olvides dejar tu comentario.